Witamy Was w drugim odcinku mini cyklu litewskiego. Zmieniamy widok. <grym> Witamy Was z klifów, wysokich klifów nad Bałtykiem. E, owszem, Litwa ma klify. W tym odcinku będzie trochę wspinania wbrew pozorom. E, a jakie to jest miejsce, dowiecie się pod koniec odcinka. Zapraszamy! W pierwszej części naszej litewskiej podróży wzdłuż Niemna poznaliście Druskieniki, rejs do Liszkowa, wieże widokowe Zakola i opustoszały Skansen. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam więcej, między innymi jeden z najpiękniejszych barokowych klasztorów Europy, europejską stolicę kultury i cóż, że w deszczu, zamki, pałace, grodziska położone nad Niemnem i blisko Rosji, a także jak wygląda litewskie wybrzeże Bałtyku z pałacami Tyszkiewiczów, i magiczne litewskie obchody przesilenia letniego. Naprawdę warto doczekać do końca dla tych scen. Zaczynamy dość surowo, ale inspirująco. To przedmieścia Kowna, okolice jego najważniejszego cmentarza. Pamiętacie jak w pierwszym odcinku wspominaliśmy o Stranger Things 4 kręconym na Litwie? Ta kładka to znów element podróży filmowej i też do lat 80. A to dlatego, że Kowno, jak i Litwa, po prostu grały w serialu Czarnobyl. Litwa mocno się zaczyna specjalizować w turystyce filmowej, więc możecie kojarzyć dużo architektury współczesnej jej Kowna jako wyobrażenie, przedstawienie m.in. Moskwy w serialu. Kowno zagrało zgrabnie kilka ujęć z Moskwy w serialu, m.in. szpital, w którym leczono strażaków, czy więzienie KGB Instytut Jądrowy. Ciekawy potencjał architektoniczny miasta za chwilę poznamy bliżej, a teraz przyjrzyjmy się z góry temu zapowiedzianemu klasztorowi, który dziś nie jest już klasztorem, choć punktem obowiązkowym każdej wycieczki po Litwie, zwłaszcza wzdłuż Niemna. Bo leży na półwyspie nad Kowińskim Morzem, czyli największym litewskim zbiornikiem spiętrzonym tamą na Niemnie. Pażajslis po polsku pożajście. Zbudowany w stylu włoskiego baroku kamedulski klasztor z końca XVII wieku jest najcenniejszym tego typu na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. Dziś znajduje się tu kompleks, którego nazwa nawiązuje do ciszy i spokoju z łaciny albo do nazwiska włoskiego rodu Pazzi lub wspomnianego już w pierwszym odcinku znanego rodu fundatorów tego miejsca. W południowej części tego kompleksu klasztornego znajduje się Muzeum Sakralne, a tuż obok taki zespół gościnny z hotelem czterogwiazdkowym i restauracją. I co ciekawe, w, tym, w tej właśnie nazwie, bo nazywa się to Monte Pacis, pobrzmiewa nazwisko słynnego Paca. I jeszcze jedna ciekawostka, w 2020 roku to miejsce otrzymało nagrodę za najlepszą lokację filmową w Europie. Tutaj między innymi kręcona była superprodukcja Katarzyna Wielka. Choć tego dnia pogoda nie współpracowała z nami, to... Wróciliśmy tu innym razem, by dokręcić ujęcia ze światłem i przede wszystkim grą światła i cieni w niebywale pięknych wnętrzach kościoła, który ostatecznie, mimo takich planów, nie został mauzoleum rodu paców. Czy kiedykolwiek mieliście okazję płynnie przejść i to przy takiej muzyce z baroku do modernizmu i nie skrzywić się? No właśnie, my też nie mieliśmy okazji, także razem z wami się cieszymy. To właśnie jedna z nielicznych okazji, ponieważ symbolem Kowna mimo wszystko nie jest barok, ale jest kościół z martwych stania pańskiego. Wydawać by się mogło, że Litwa nie ma gór, owszem, ale zobaczcie, w jednym mieście znajdują się dwie kolejki funikular linowo-terenowe. Jedną właśnie wjechaliśmy w okolice emblematycznej budowli, na której tarasie widokowym się znajdujemy. Stąd widać miasto o bardzo skomplikowanej, ale ciekawej historii. Miasto, które było przez jakiś czas stolicą Litwy, a jego młoda historia to niesamowita modernistyczna architektura. Jego stara historia no to jeden z ważniejszych grodów państwa litewskiego. Ma pogoda się zepsuć, ale w przypadku takiego miasta, dla którego wyróżnikiem jest architektura i kultura, nie powinno to stanowić problemu, zwłaszcza dla kultury. 
A jest ku temu bardzo wyjątkowy powód. Ta niezwykle surowa, modernistyczna budowla z przerwami była wotum Litwinów za odzyskanie niepodległości. Potem halą wojskową, fabryką radioodbiorników, dziś wraz z dzielnicą Zielona Góra jest okrętem flagowym kowińskiego modernizmu, który może dopłynąć nawet do listy UNESCO, a już wprowadził Kowno do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2022 roku. Widzę kulturę, mnóstwo kultury. A to tylko kilka przykładów, które składają się na szlak śladem architektury międzywojennej w tym mieście. Zapewne mamy tu miłośników tego nurtu, więc niech śmiało się ujawniają w komentarzach. No i zaczęło padać, ale na szybko mam dla was pewne skojarzenie. Ten deszcz jest tak samo, jakoby dla Kowna początek lat dwudziestych, kiedy zostało stolicą, kiedy ta tabula rasa była godna zagospodarowania wielu idei architektów, urbanistów. Powstawało tu mnóstwo bardzo nowoczesnych, jak na ówczesne czasy budynków. Dlatego dzisiaj właśnie Kowno jest taką żywą galerią architektury, można powiedzieć nowoczesnej, ale już przecież mającej około 100 lat. Siewca sieje gwiazdy, które wieczorem są elementem cienia. Rzeźby i sztuka uliczna to generalnie mocny atut w dłoni kowna. Wystarczy zaplanować sobie spacer tylko wzdłuż samych kowińskich murali. Wielki książę Witold pilnuje pozostałości zamku. Choć proszę księcia, krzyżaków już tu nie ma, a pasikonik z chrząszczem upamiętniają Władysława Starewicza, geniusza animacji sprzed wojny, któremu talentu zazdrościł sam Walt Disney. W końcu po piąte... Zachował się dom Perkuna, gotycka perełka, która pozdrawia Gdańsk, gdyż tu mieliście podobno swoją handlową faktorię w Kownie. A i po szóste, pozdrowienia też dla innego miasta w środku Polski. A to przypomina trochę pasaż y, Róży w Łodzi, prawda? Jak dobrze mieć czasami przewodniczkę, która w krótkim spacerze wyciągnie dla ciebie najsmaczniejszą esencję danego miasta. A w przeddzień Święta Narodowego Litwy wytłumaczy znaczenie ich kolorów. Uh, red color is the suffer, the occupations we got, no, the tears. Uh, the green color is the nature. Lithuania is very green, a nice country to come. And yellow color is the hope that the future will be nice. To jest ta druga kolejka, o której mówiłem. Równie długa, będzie jechała jedną minutę na punkt widokowy w dzielnicy Aleksota. Trzymajcie proszę kownianie i kownianki swoje kolejki, bo są one po prostu złotem. I tu nawet nie chodzi wcale o widoki, do których nas wywożą, bo na tych wzgórzach nie tylko się wjeżdża. It is the idea that culture is inescapable. Whenever you come we have so many things that will get you in the mood. But what I like a lot is our Fluxus Festival, September 10th. Literally. We're climbing to a hill at midnight in costumes. Whatever works. Backwards with the specific transport, jumping, rolling, growling, shouting. Everything works. It's a Fluxus Festival. It's a community fiesta. We expect 10,000 people this year and everything is possible there. Everything can happen. Come and experience this with us. A przy okazji pomyślcie o połączeniu doznań kulturalnych ze sportowymi na meczu Żalgirisu Kowno. Yeah, totally right. I would recommend for all tourists who coming in the future uh, to buy the tickets before coming to Konas and to see our games. Padający deszcz nie przeszkadza nam kompletnie w kontemplowaniu największej kolekcji diabłów w Europie czy bogatych zbiorów sztuki w Galerii Narodowej Mikołaja Czyrlonisa, z którym zapoznaliście się już w pierwszym odcinku. Bez wątpienia jest to postać tragiczna, bo umarł młodo, która pozostawiła po sobie jednak imponującą spuściznę wizualną dźwiękową. O, jest i nasz bohater Niemen. Tak naprawdę trudno powiedzieć, kim był Ciur Lionis, bo był i kompozytorem, wybitnym kompozytorem i malarzem, ale bez wątpienia był człowiekiem wielu talentów. Niektórzy mówią nawet, że geniuszem. Genialne okazało się też zakończenie tego deszczowego, co prawda, dnia, który uratowała nam architektura i wnętrza. Ale no spójrzcie sami. A musicie wiedzieć, że dzisiaj jest najdłuższy dzień w roku i tutaj zachód słońca jest dopiero o 22.07. Niesamowite uczucie.
Dziękujemy niebo i dziękujemy ci panie niemenie, nie mnie? Dobra robota. Opuszczamy Kowno w kierunku zachodnim wzdłuż brzegu północnego Niemna, który po połączeniu z Wilią jest już naprawdę potężną rzeką, co dostrzec można po raz pierwszy w miejscowości Wilki z Wysokiego Wzgórza. Odtąd przed nami tylko dwa mosty w Jurborku i Poniemuniu. Ten to już do obwodu kaliningradzkiego. Ale też aż kilka grodzisk, pałaców, zamków wzdłuż nie tylko rzeki, ale przez wiele wieków granicy dwóch światów. Jeśli ktoś powie wam, że Litwa jest płaska i się tu nie zmęczycie, odpowiedzcie mu jednym słowem. Piliankalis. Mówiłem o tym w pierwszym odcinku poprzednim, o górach zamkowych nad Niemnem. Przypomnę i teraz. No a to jest niezłe, patrzcie. Kosiarko dron. <grym> Dobre. Ten wyraz nie ma odpowiednika raczej w polskim słowie. Tłumaczenia są różne. Ufortyfikowane wzgórze, ufortyfikowany gród, e, strażnica. Generalnie chodzi o to, że wzdłuż Niemna, ale nie tylko, ale na ogół wzdłuż dużych rzek, Litwini zakładali nieduże drewniane grody obronne. Była to bardzo specyficzna strategia, wyznaczyła pewien limes, niczym u Rzymian, zaraz do tego dojdziemy, oczywiście przed kim? Odwiecznym wrogiem naszym wspólnym, przed zakonem krzyżackim, krzyżakami, którzy na ogół byli po tamtej stronie Niemna. Zdarzyło im się w historii przekroczyć i zdobyć ziemię po tej stronie, ale było to rzadko. Dlaczego tak się działo? Krzyżacy atakowali te grody, ale Litwini sprytnie bronili ich zaciekle, krzyżacy się wykrwawiali i co? I kilka kilometrów dalej był następny gród i potem następny i potem jeszcze kolejne kilka. Zanim wróg zabrał się za inne grodziska Litwini już zaczynali odbudowywać te zniszczone najpierw. W ten sposób, aby podbić Litwę musieliby niczym Rzymianie zaatakować Limes kilkoma legionami. Tutaj w Seregius, czyli średnikach, jednak grodzisko jest wyjątkowe, inne niż wszystkie. I paradoksalnie łączy się to z Rzymianami również. Legenda mówi, że tu pochowany jest mityczny Palemunas i jest to rzymski możny oficer, który ze swoją rodziną tutaj osiadł i podobno dał początek Litwinom w tym miejscu. Dość naciągane, ale z drugiej strony jakby tak się zastanowić, zobaczcie jak często imiona, nazwiska litewskie kończą się na as, os, podobnie jak u antycznych Rzymian. Pod szepty bliższej dużo historii zwodzą nas niczym Odyseusza na zarośniętą zabytkowym starodrzewiem nadniemeńską skarpę w miejscowości Podubiś i na pałac Belweder. Zapewne kiedyś widok był stąd faktycznie, jak nazwa wskazuje, piękny. Zniszczony przez wojenną zawieruchę pałac Burbów czeka na lepszy czas, niczym wiele podobnych pałaców na przykład u nas na Dolnym Śląsku. Litewska pogoń dumnie wisi na wieży zamkowej pięknie odrestaurowanego ceglanego zamku Raudanes w Raudaniu. Choć przyzamkowy park kryje smutną tajemnicę, legenda wskazuje miejsce śmierci księcia Giedemina w walce, oczywiście z krzyżakami, o ten zamek. Niemen toczy swoje srebrne wody dumnie, spokojnie, zdając sobie sprawę z rangi, jaką przez wieki stanowił. Wydawać by się mogło, że dawniej rzeka była dużo bardziej ruchliwsza. Statki handlowe, barki, szkuty płynęły z futrami i solą, a wracały z bursztynem rybami. My naszą białą Toyotką drogą powiatową 141 dojeżdżamy natomiast tutaj, do miejscowości Poniemuń, która kryje jeden z piękniejszych i ważniejszych zamków Litwy, o dość osobliwym, wyjątkowo minimalistycznym, ale ciekawym wystroju zrekonstruowanych wnętrz. Podróżując z Kowna do Kłajpedy, nie autostradą, co rekomendujemy Wam bardzo serdecznie, można zatrzymać się na kawę na przykład przy zamku Raudań albo w Poniemuniu, przy zamku Poniemuń, w którym właśnie jesteśmy teraz. Tutaj na samym początku została zbudowana warownia krzyżacka, co widać zresztą do tej pory jest tu wiele cegły, co jest bardzo charakterystyczne dla tego budownictwa. On został zniszczony podczas licznych walk i wojen litewsko-krzyżackich oczywiście i dopiero w XVI wieku przebudowany przez Węgra Jana 
Eperysza w zupełnie innym stylu, w stylu gotycko-renesansowym. Ale to nie koniec tego obiektu i nie koniec jego przebudów. I dalej Bronek już nie polata, bo za blisko Rosja, ale też litewskie porty, lotniska, ptasie, rezerwaty i tak dalej, i tak dalej. Z poziomu dosłownie kaczki albo żaby wkraczamy na deltę Niemna, który uchodzi do Zalewu Kurońskiego wieloma ramionami. Patrzymy wcześniej na mapę, gdzie kieruje się te najbardziej północne ramię i wybieramy kurs na przylądek o nazwie Wente. O bardzo ciekawej historii. Ale to jeszcze nie jest oficjalne spotkanie z Bałtykiem. Niepowtarzalne uczucie, tak być blisko latarni na latarni. O tak pięknej porze dnia. Zobacz jaka ta wysepka. Ta wysepka znajduje się w miejscu, gdzie wody Niemna łączą się ze zalewem kurońskim właśnie. Tam w tle gdzieś kończy się potężny Niemen. Od Bałtyku zalew kuroński jest jeszcze oddzielony mierzeją kurońską, a na niej są słynne wydmy w okolicach Nidy, które to wydmy będą przyczynkiem na pewno, bo nie zobaczymy ich teraz, do powrotu w te rejony. Najlepiej zakończyć ten wątek symbolicznie zupą rybną, która ma w sobie zarówno ryby z delty Niemna, jak i trochę morskich. Bardzo ciekawy miks, bo znajdujemy się w parku regionalnym delty Niemna. Czym jest przylądek Wente? Jest bardzo ciekawą faktorią krzyżacką, którą założyli już w XIV wieku w postaci kościoła, zamku. Natomiast no, natura była niekorzystna i fale im zalewały ten ich port. Dziś jest to bardzo ciekawe miejsce do właśnie zakończenia symbolicznie naszej podróży wzdłuż Niemna. Przyjemnie, nietłoczno, trochę przyrodniczo i mam nadzieję, że smacznie. Naszym głównym celem na litewskim wybrzeżu jest Połąga. Kurort może i znany, ale może za mało znany. W Polsce urzeka nas jego kolorowa, drewniana, schludna architektura. Ten fragment Bałtyku podobno jest jednym z najpiękniejszych. Być może dlatego, że tu zawsze są piękne zachody słońca, skoro cały brzeg i pas wydm zawsze w tym kierunku jest wystawiony. Już pierwszego wieczora, bardzo długiego dnia, nie omieszkaliśmy tego sprawdzić na własne oczy. Wianki pływają po stawie przy pałacu w Połądze. Kilka nawet zostało na Małym Wzgórzu i w dawnej świątyni samogotów. Część chyba nie zdążyli uwić. Wczoraj Litwini świętowali najdłuższy dzień w roku, ale ich świętowanie trwa kilka dni i składa się jakby z trzech w jednym. Trwa długi weekend. Dojdziemy do tego, ale póki co wejdźmy choćby na chwilę do tego pałacu. To być może jedna z najstarszych rzeczy, które można zobaczyć z tak bliska. 50 milionów lat. Bo jak Bałtyk to Bursztyn, a jak Bursztyn to połąga właśnie i tamtejsze Muzeum Bursztynu. Za moimi plecami Pałac Tyszkiewiczów i to nazwisko wiele razy będzie przewijało się i przewijało się podczas naszej podróży, ponieważ ten ród mocno był związany z Litwą. Po II wojnie światowej ten pałac został odrestaurowany, odbudowany a po odzyskaniu przez Litwę niepodległości powrócił w ręce do prawowitego właściciela i spadkobiercy Alberta Tyszkiewicza. 
Co ciekawe, on w 1997 roku ten cały majątek wraz z pałacem oczywiście oddał państwu litewskiemu. I dzisiaj tutaj mieści się bardzo ciekawe muzeum poświęcone bursztynowi, które zawiera jedną z największych, jeśli nie największą kolekcję bursztynu na świecie. Zobaczcie na mapę. To jest ciekawe. Otóż jeśli chodzi o Litwę, to duża część transportu bursztynów szła przez morze. Tak, tutaj Bałtykiem, a następnie Renem. To by się akurat zgadzało z legendą o Palemunasie, który przybył na Litwę. Nie trzeba dziś bursztynowych szlaków, by bursztynowe kolczyki wróciły z nami do Polski jako piękna pamiątka pobytu w Połądze. Rzut kamieniem z tego miasta znajduje się Kretynga. Docieramy tam w 15 minut, by zobaczyć inny pałac Tyszkiewiczów. Podejrzeć ich korespondencję z Krakowem? Najdrożsi rodzice, od dawna dosyć nie pisaliśmy do połągi. Zajrzeć do Muzeum Etnograficznego urządzonego w jednej z dworskich oficyn i zastanowić się, czy widać pod tej twarzy podobieństwo do pani Beaty, czy nie widać. Jak ktoś oglądał odcinek o Wilnie, to tam też był pałac na przykład w Zatroczu, jest też wak w Wace pod Wilnem. Rodzina Tyszkiewiczów powszechnie znana, polsko-litewska, aczkolwiek co ciekawe o ukraińskich czy też kijowskich korzeniach. Beata Tyszkiewicz jest reprezentantką, taką najbardziej znaną, ale też był podróżnik, Benedykt bodaj Tyszkiewicz, Hanka Ordonówna i Maja Komorowska też wrzeniły się przez mężów do rodziny Tyszkiewiczów. Piękne miejsce. A niebawem y, będzie jeszcze piękniejsze, bo trwa remont generalny oranżerii Tyszkiewiczów, y, wielkiego ogrodu zimowego, słynnego w swoim czasie, więc za jakiś czas będzie gotowy. A tam jeszcze zobaczyłem taką rzecz, która jest związana ze starszą historią Litwy, to Wam też pokażę. Otóż jest to świątynia samogotów, świątynia połączona z obserwatorium astronomicznym, gdyż ludy bałtyjskie, jak na ludy bardzo związane z przyrodą i naturą przystało w pierwszej kolejności swój kalendarz typowały na podstawie właśnie świąt takich związanych z przyrodą. Nawet gdy Litwa przyjęła chrześcijaństwo, ten zwyczaj dość długo się utrzymywał. Powiem więcej, nawet teraz się utrzymuje, czego dowodem będą następne sceny, co do których mam wielką nadzieję, że będą spektakularne. Gdyż dokładnie w tym dniu, którym mamy teraz, jest święto Rosy. Święto bardzo ważne dla Litwinów. Centralne uroczystości odbywają się w Świętoje. Świętej. To miejscowość oddalona od połągi również o 15 minut, ale jakimś cudem włączona do niej jako dzielnica. Parkujemy po drugiej stronie rzeki o tej samej nazwie właśnie, Święta, gdzie od razu przykuwa nasz wzrok przygotowywanie do jakichś obrzędów. To znaczy, my dobrze wiemy jaki. Na wysokiej wydmie nad morzem stoi kolejne sanktuarium samogotów, czyli żmudzinów. Każdy palik z innym wyrzeźbieniem oznacza wotum do innego bałtyjskiego boga. Wiele z nich pokrywa się z naszymi słowiańskimi. Litewski kapłan to jednak krejwe, nie żerca. So this celebration have many names. It's Midsummer Day, Sun Solstice, or Jonas Day, or Joninus in Lithuanian. So it have many names, but it's very important for us Lithuanians, and it's very beautiful. Why is so important for you, for Lithuania, Lithuanians? Because it is our traditional uh, uh, celebrating. It came from a pagan, and some kind that became a Christian celebration. We're going through the gates. It means uh, some kind of refreshing uh, ourselves. Świętoj. So Świętoj is a very beautiful city. It have many nature and have many trees and it just have the atmosphere. It's right for this festival. And, in, and we tried in other cities, like we tried in Polangar or other places, but this like This place is like a little magical. <laughs> Przejście przez bramę, obmycie rosą, plecienie i puszczanie wianków, w końcu obrzędy ognia. To coś, co widzieliśmy pierwszy raz w życiu. I z pewnością lepszej okazji do tego niż na Litwie w czerwcu nie ma. Z każdym rzuconym w ognisko prochem wiąże się życzenie. Ludzie proszą o zdrowie, miłość, żeby ten sezon był lepszy. Sezon oczywiście liczony od najdłuższego dnia w roku. W 
to oczywiście nie koniec. Wieczorne niebo cały czas świeci się na bursztynowo. Ani się nie obejrzeliśmy, a to już godzina 22. Wciąż jasno. Dopiero po zachodzie słońca około 23 rozpocznie się kulminacja obrzędów, na którą ściąga coraz więcej ludzi. Spektakl dźwięku i ognia. Na finał którego zapłonie gigantyczny stos, jak za dawnych lat. To prawy koniec odcinka, choć nie koniec naszego pobytu. Zrobimy sobie jeszcze jeden dzień urlopu, a później pożegnamy Litwę w godnym i bardzo do tego idealnie ciekawym miejscu. I w tym miejscu kończymy nasz drugi odcinek z litewskiej serii, a właściwie to kończymy ten cały mini cykl litewski, a tak naprawdę to dłuższy cykl, który rozpoczął się na drugim końcu Polski, a był kontynuowany niejako na Litwie. I skończył się na końcu Litwy ten przepiękny fragment bałtyckiego, litewskiego wybrzeża nazywa się przylądkiem Holendrów. Pewnie jest związany z żeglarzami holenderskimi. Warto tutaj naprawdę przybyć, bo to jedyne takie klify na Litwie. Ale my nie kończymy, moi drodzy. My zapraszamy Was już niebawem na kolejny odcinek. Czy z Holandii? Nie, nie. Też z kraju nadbałtyckiego. A jakiego? Musicie jeszcze chwilę poczekać. Już teraz zapraszamy. Cześć. Mierzeja Kurońska jest... Pożegnamy się z nią. Ale na pożegnanie tylko.